সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স এবং পিএইচডি পর্যায়ে কি করে ফান্ডিং পাওয়া যায় কি করে পড়াশোনা ফান্ড পাওয়া যায় সেই বিষয়ে কিছু কথা নিয়ে আজকে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোতে বিশ্বের প্রায় সেরা মানের পিএইচডি পর্যায়ে বা মাস্টার্স পর্যায়ে পড়াশোনা হয় গ্র্যাজুয়েট পড়াশোনা হয় তবে এইসব এই লেভেলে যে পড়ার যে খরচটা সেটা অনেক বেশি অন্যান্য দেশে যেরকম জার্মানিতে বা ইউরোপের অনেক দেশে পড়ার টিউশন ফি প্রায় নাই বললেই চলে তো আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েট স্কুলে টিউশন ফি এবং অন্যান্য অনেক কিছু অনেক বেশি কাজেই আপনার যদি নিজস্ব পারিবারিক অনেক সামর্থ্য না থাকে তাহলে নিজের পয়সা পড়াটা বেশ কঠিন তো আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত হচ্ছে দুই রকমের একটা হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট আন্ডারে যে স্টেট ইউনিভার্সিটি আছে সেগুলো আমার নিজের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অ্যালাবামার বার্মিংহাম এটা একটা উদাহরণ এবং আর আরও আছে হচ্ছে প্রাইভেট স্কুল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যেগুলো নিজের নিজের অর্থায়নে চলে তো এগুলোর মধ্যে স্টেট স্কুলগুলোতে টিউশন ফি এবং পড়ার খরচ বেশ কম কিন্তু প্রাইভেট স্কুল অনেক বেশি এবং এই খরচটা জায়গার ভিত্তিতেও ভ্যারি করে যে অনেক জায়গায় পড়ার খরচ বেশি অনেক জায়গায় টিউশন ফি অনেক বেশি তো এই জন্য যে নিজের খরচে পড়াটা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে অনেক কঠিন হয়ে যায় তাই পড়াশোনার ফান্ডিংয়ের বিভিন্ন সোর্স গ্র্যাজুয়েট স্কুলের ফান্ডিংয়ের বিভিন্ন সোর্সটা এই জন্য আগে জানা দরকার আপনি যদি মাস্টার্স বা পিএইচডি লেভেলে পড়তে চান তো শুরুতে আসলে দেখতে কি পরিমাণ খরচের অ্যামাউন্টটা কীরকম ইউনিভার্সিটির অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাস্টার্স বা পিএইচডি লেভেলে কয়েক হাজার ডলার টিউশন ফি পার সেমিস্টার খরচ পড়ে এবং স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যেটা বলছে যে সেটা অনেক কম দশ হাজার বারো হাজার ডলারের মতো এবং ইনস্টেট যদি কেউ টিউশন পায় সেক্ষেত্রে এটা আর একটু কমে আসবে আবার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এটা আরও অনেক বেশি এবং এছাড়া থাকার খর বেশ খরচ আছে তার প্রশ্ন যে এই খরচের ফান্ডিংটা আসবে কোথ থেকে সাধারণত পিএইচডি পর্যায়ে সবাই কোনো কোনো ধরনের ফান্ডিং পেয়ে সাপোর্ট পেয়ে থাকে ইউনিভার্সিটি থেকে এবং এই সাপোর্টটা আসতে পারে বেশ কয়েকভাবে একটা হচ্ছে টিএ বা টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ যেখানে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন কোর্সে বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রদের কোর্সে গিয়ে হয় ক্লাসে কিছু লেকচার দিতে হয় অথবা ল্যাব দেখাশোনা করতে হয় অথবা খাতা দেখতে হয় গ্রেডিং করতে হয় এটার বিনিময়ে তারা হয় টিউশন ওয়েভার পায় অথবা টিউশন ওয়েভারের সাথে সাথে একটা প্রতি মাসে একটা স্টাইপেন্ডও পায় বা স্যালারি পায় তো সেটা একটা ফান্ডিংয়ের উপায় টিএ বা টিচার অ্যাসেনশিপ এরপর আসছে রিসার্চ অ্যাসেনশিপ বা গবেষণা সহকার সহায়তার জন্য কাজ সেটা বিভিন্ন প্রফেসরের অধীনে বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করার জন্য কাজ পাওয়া যায় অ্যাসিস্টেন্টশিপটা পাওয়া যায় আর এছাড়াও খুব ভালো ফলাফল যাদের আছে ভালো স্কোর এবং জিআর স্কোর টোফল স্কোর তাদের জন্য আছে টিচিং অ্যাসিস্টেন্টশিপ রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপ ছাড়াও সম্ভাবনা আছে যে শুরুতেই হয়তো তারপর একটা ফেলোশিপ পাবেন যেটা মাধ্যমে ফান্ডিং পাওয়া যাবে তো অধিকাংশ অ্যাসিস্টেন্টশিপ হচ্ছে দশ থেকে বিশ ঘন্টার মতো কাজ সপ্তাহে আর এইগুলো বাদেও যারা এগুলো পাবে না তাদের জন্য অন ক্যাম্পাস বিভিন্ন কাজের অপশন আছে সেটা হলো যে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে কাজ বা এরকম কাজ এটা আসলে শুরুতে পড়াটা বেশ কঠিন কিন্তু অন ক্যাম্পাসে বা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় ছোটোখাটো প্রোগ্রামের কাজে ঘন্টা ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব তো সাধারণত আমার ছাত্র আমাদের ইউনিভার্সিটিতে যেসব ইন্টারনেশনাল স্টুডেন্ট আসে তারা এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যেই কাজ করে আর আরেকটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে যে কিছু অফ ক্যাম্পাস কাজ করে সেটা প্রথম এক বছরে করা সম্ভব না অনুমতি নেই কিন্তু তার পরবর্তীতে অফ ক্যাম্পাস কোনো কাজে অনুমতি পাওয়া সম্ভব আর এছাড়াও আরেকটা উপায় আছে যেটা আসলে বাংলাদেশি ছাত্রের জন্য বেশ কঠিন সেটা হচ্ছে শিক্ষার জন্য ঋণ বা স্টাডি লোন নেয়া সেটা আসলে বাংলাদেশি ছাত্রের পক্ষে অতটা সম্ভব না কিন্তু যদি কারো স্থানীয় স্পন্সর থাকে তার পক্ষ থেকে সম্ভব যাই হোক তো ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে এইটা হচ্ছে আমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার সাজেশন যে আপনারা যদি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন তবে সেই ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন ফান্ডিং সোর্সগুলো আগে এক্সপ্লোর করে দেখেন যে কোনটাতে আপনার পক্ষে সম্ভব এবং টিচিং অ্যাসেনশিপ এবং রিসার্চ অ্যাসেনশিপ হচ্ছে সবচেয়ে আইডিয়াল ব্যাপার যে এগুলো পেলে আপনার পড়াশোনা সব কিছু আরেক সহজ হয়ে যাবে তো যাই হোক তো এই ছিল এই বিষয়ে আমার কথা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট আকারে করতে পারেন তাহলে আমি কমেন্ট আকারে পরবর্তীতে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। 
তো আপনার সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সবাই যে যেখানে থাকেন ভালো থাকুন আর কয়েকটা প্রশ্ন দেখতে হচ্ছে কমেন্টে যে এমবিএ সম্পর্কে আসলে এমবিএ এর তে ফান্ডিং এর পরিমাণ আসলে বেশ কম যদি এমবিএ বি স্কুলে যারা যারা স্কুলে ফান্ডিং আসলে নিজের খরচে সাথে পড়তে হয় আর অন্যান্য ক্ষেত্রে এক সেমিস্টার টাকা নিয়ে গেলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট করতে হয়তো এটা আসলে বলতে হচ্ছে এটা ভিসা ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করছে আর ফান্ডিং এর জন্য স্টেট ইউনিভার্সিটি এন্ড প্রাইভেট ইনস্টিটিউট তো স্টেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে আসলে টিউশন ফিটা কম সেটা একটা বড় সুবিধা আর কাজেই স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যে নিজের খরচও বহন করতে হয় সেটা অনেক সহজ হয়ে যায় ইত্যাদি আর হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলের ক্ষেত্রে আচ্ছা একটা প্রশ্ন আছে জিম্যাট জিম্যাট নিয়ে তো আমার আসলে কোনো ধারণা নেই যদি যারা জানে তারা একটু বিজনেস সাইডে তারা একটু জিজ্ঞেস করতে পারে তো ঠিক আছে তাহলে আপনাদের জন্য এটুকুই কোন প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন পরবর্তীতে কোন সময় জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই বিষয়ে আমার অনেকগুলো লেখা আছে আমার ফেসবুক ওয়ালে সেখান থেকে পেতে পারেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে